ഹലോ എവ്രിവൺ കെ എ എസ് ട്യൂട്ടറിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിയുടെ സിലബസ് ഒന്ന് ഡീകോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എൻ്റെ പേര് ഗായത്രി ഞാൻ കെ എസ് ട്യൂട്ടറിൽ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി എഡ്യൂക്കേറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായി അറിയേണ്ടതുണ്ട് എക്കണോമിക്സും ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ഇതിലേതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചുകളുള്ള മൈക്രോ മാക്രോ ഇന്റർനാഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നിങ്ങനെ ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചുകളുള്ള ഒരുപാട് തിയറികളൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് എക്കണോമിക്സ് അത് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി ഇന്ത്യയുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ പറ്റിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമ്മൾ നമുക്ക് ചുറ്റും സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ഒരു പഠനമാണ് നടത്തേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നന്നായി അതിനോട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളോട് നമുക്ക് തീർച്ചയായും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പൊതുവെ കേൾക്കുന്ന ഒരു അഭിപ്രായമാണ് എക്കണോമി ഒരു ബോറിങ് സബ്ജക്റ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ സബ്ജക്റ്റാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ലൈഫിനോട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കത് ബോറായി തോന്നുന്നത് ഇനി രണ്ടാമതൊരു കാരണം ഉണ്ടാവാം ന്യൂസ് ആർട്ടിക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് വായിക്കുമ്പോൾ ഇക്കണോമിയുടെ ചില ടേംസ് നമുക്ക് വ്യക്തമല്ലാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ആർട്ടിക്കിൾ നമുക്ക് നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സബ്ജക്റ്റ് ബോറായി തോന്നും ഇനി മുതൽ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്ക് ഓരോ കറണ്ട് അഫയറിലും വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടേംസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം അത് വ്യക്തമാവുമ്പോൾ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് വായിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാവും ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിയിൽ നമ്മൾ മെയിനായി ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കാം ഇത് കുറച്ച് കാലങ്ങളായി അടുത്ത കാലത്തായി പത്രങ്ങളിൽ വന്ന ചില വാർത്തകളാണ് ആദ്യത്തെ വാർത്ത നോക്കൂ ഗവൺമെന്റ് റെഡി ടു ടേക്ക് മോർ സ്റ്റെപ്സ് ഫോർ ബൂസ്റ്റിംഗ് ഗ്രോത്ത് കുറച്ച് കാലമായി നടക്കുന്ന ഒരു ചർച്ചയാണ് ഇന്ത്യ ഒരു സ്ലോ ഡൗണിലേക്ക് പോവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി ഒരു റിസെഷനറി ട്രെൻഡ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്ലോ ഡൗണിലേക്ക് പോകുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ കറണ്ട് അഫയർ വരുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് വൈ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കണം അതിനുള്ള ഉത്തരം കിട്ടുമ്പോഴാണ് അതാണ് നമ്മുടെ അനാലിസിസ് ചോദ്യങ്ങൾ എപ്പോഴും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരിക ഇപ്പോൾ റിസെഷന്റെ ഒരു ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി യു തിങ്ക് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി ഇസ് ഗ്രോയിങ് ഇൻ ടു അ റിസെഷൻ എന്താണ് അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന്റെ പരിഹാരങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാവും മിക്കവാറും ചോദ്യങ്ങൾ വരിക അപ്പൊ ആ ചോദ്യം നമ്മൾ ഓരോ ആർട്ടിക്കിൾ വായിക്കുമ്പോഴും ചോദിച്ച് അതിന്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക ഇപ്പൊ തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി റിസെഷനിലേക്ക് പോകുന്നത് ഡിമാൻഡ് വളരെ കുറവാണ് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആളുകളുടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ആളുകൾക്ക് വരുമാനമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് ഉള്ളത് ഈ കാരണങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ ആളുകളുടെ കയ്യിൽ വരുമാനം എത്തിക്കുന്ന പോളിസി വേണം സ്വീകരിക്കാൻ ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ ജോലി ലഭിക്കുന്ന പോളിസികൾ വേണം സ്വീകരിക്കാൻ റൂറൽ എംപ്ലോയ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാംസ് കൂടുതലായി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഈ ന്യൂസ് തന്നെ നോക്കൂ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റ് കൂടുതൽ സ്റ്റെപ്സ് എടുക്കാൻ റെഡിയാണ് ഒരു ഫിസിക്കൽ പോളിസി ഇനിഷ്യേറ്റീവിന് റെഡിയാണ് എന്നാണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സ്വർണവില കുതിച്ചുയരുന്നു റെക്കോർഡ് ലെവലിലാണ് സ്വർണവില എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം സ്വർണവില കുറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ലോജിക്കിൽ ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിമാൻഡ് വളരെ കുറഞ്ഞ അവസ്ഥയാണ് എല്ലായിടത്തും ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയാണ് ഡിമാൻഡ് കുറഞ്ഞ അവസ്ഥയാണ് എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഗോൾഡ് പ്രൈസസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കും അപ്പൊ ഗോൾഡ് ഓയിൽ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ചില കമോഡിറ്റികളുടെ പ്രൈസ് ഇന്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ഇരിക്കുന്നത് കൊറോണ കൊറോണ വൈറസ് പടർന്നു പിടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വളരെയധികം സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റുകളെല്ലാം റിസ്കിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ നിന്ന് എത്ര ലാഭം
അതായത് ആർ ബി ഐ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് പറയുന്ന ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് എന്ന് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ശതമാനത്തിന്റെ രണ്ട് ശതമാനം മുകളിൽ അതായത് ആറ് ശതമാനം വരെ ആകാം എന്നുള്ളതാണ് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫ്ലേഷൻ റേറ്റ് അപ്പോൾ നോക്കൂ നമ്മുടെ ഏറ്റവും അപ്പർ ലിമിറ്റിലേക്ക് ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലിമിറ്റിലേക്ക് ഇൻഫ്ലേഷൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇൻഫ്ലേഷൻ വരാനുള്ള കാരണം രണ്ട് മാസമായി ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിരുന്നിട്ട് കൂടി എക്കോണമി റീഓപ്പൺ ചെയ്ത സമയമാണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇൻഫ്ലേഷൻ വന്നത് നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ തന്നെ സപ്ലൈ ചെയിനിലെല്ലാം ഡിസ്ട്രപ്ഷൻസ് ആണ് അല്ലേ അതായത് സാധനങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എത്തിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണം പല സ്ഥലങ്ങളിലും ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സുഗമമായി നടക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടാമതൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഓയിൽ പ്രൈസസ് വളരെയധികം പെട്രോളിൻ്റെയും ഡീസലിൻ്റെയും വില വളരെയധികം ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പെട്രോളിൻ്റെയും ഡീസലിൻ്റെയും വില ഉയരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ഉയരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധനങ്ങളുടെ വില കൂടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് ഇനി മറ്റൊരു ടോപ്പിക് നമുക്ക് നോക്കാം വരാൻ സാധ്യതയുള്ള നല്ല സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് കൊറോണ വൈറസ് കോവിഡ് നയൻറ്റീനിൻ്റെ എക്കണോമിക് ഇമ്പാക്റ്റ് എന്താണ് എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും അതിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ പരിഹാരങ്ങളാണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉള്ളത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് പുറത്ത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് റോഡിൽ ഇറങ്ങി നിന്നാൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പൊ ഓട്ടോയുടെ കാര്യം തന്നെയുണ്ട് ഓട്ടോകളൊക്കെ ഓട്ടമില്ലാതെ ഇരിക്കുകയാണ് ഓട്ടം വളരെ കുറവായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഒന്ന് പിന്നെ കടകമ്പോളങ്ങൾ തന്നെ നോക്കുക അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന കടകളല്ലാതെ ബാക്കിയെല്ലാം തന്നെ അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് അപ്പൊ തന്നെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക സൊസൈറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം ലെവൽ വളരെ താഴ്ന്ന ലെവലിലുള്ളവർ എങ്ങനെയായിരിക്കും അവർ ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പം അവർ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളൊക്കെ സഫർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ ചുറ്റും നോക്കിയാൽ തന്നെ കോവിഡ് നയൻറ്റീനിന്റെ ഇമ്പാക്റ്റിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരുപാട് പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻസും കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ ഓരോ ന്യൂസ് ആർട്ടിക്കൾ കാണി കാണുമ്പോഴും ഇങ്ങനെയൊന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക വൈ എന്നുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കുക അങ്ങനെ അനാലിസിസിന് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ ജസ്റ്റ് എക്കണോമിക്സിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് ഒന്ന് പറയാം എക്കണോമിക്സ് ഇസ് ദ സയൻസ് വിത്ത് സ്റ്റഡീസ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ ആസ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ എൻസ് ആൻഡ് സ്കെയർസ് മീൻസ് വിച്ച് ഹാവ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് യൂസസ് ഇവിടെ എൻസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ വോൺസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ എൻസ് ആൻഡ് സ്കെയർസ് മീൻസ് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അത് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയറിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് അതായത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് ശരിയല്ലേ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമ്മുടെ നമ്മൾ ഓരോ സാധനം വാങ്ങാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കടയിൽ പോകുന്നു നമ്മൾ സാധനം വാങ്ങുന്നത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് രണ്ടാമത് അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസിഡറേഷൻ എന്താണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അതിനുള്ള പണമുണ്ടോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്രത്തോളം പണമുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാം വാങ്ങാനുള്ള പണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങും അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു കാർട്ടൂൺ നോക്കുക അപ്പോൾ ഒരാൾ പോക്കറ്റ് മണി കിട്ടും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ പോവുകയാണ് അപ്പം പല പ്ലാനുകളും മനസ്സിൽ നടത്തുകയാണ് പത്ത് ഡോളറിന് ഒരു ബർഗർ കഴിക്കാം എഴുപത്തഞ്ച് ഡോളറിന് ഒരു ഫോൺ വാങ്ങാം ഇരുപത്തഞ്ച് ഡോളറിന് കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങാം അൻപത് ഡോളറിന് കുറച്ച് ഡ്രസ്സുകൾ വാങ്ങാം എന്നൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് എന്നിട്ടോ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പോക്കറ്റ് മണി കിട്ടുമ്പോൾ അമ്പത് രൂപ മാത്രമാണ് സോറി അമ്പത് ഡോളർ മാത്രമാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത് തികയാതെ വരുന്ന സാഹചര്യം വരുന്നു അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ അനന്തമാണ് ഒരാവശ്യം നിറവേറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അടുത്ത ആഗ്രഹം ഉടലെടുക്കും എന്നാൽ ഈ ആവശ്യങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ള വിഭവങ്ങളോ അത് മനുഷ്യൻ്റെ കയ്യിൽ പരിമിതമാണ് ഈ പരിമിതമായ വിഭവങ്ങൾക്ക് ധാരാളം ഉപയോഗങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ അനന്തമായ ആവശ്യങ്ങളും പരിമിതമായ വിഭവങ്ങളും തമ്മിലുള്ള
പുത്തൻ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പൊ അതിന് മുൻപുള്ള പീരീഡ് പ്രീ റിഫോം പീരീഡ് പിന്നെ മൂന്നാമതായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിന് ശേഷമുള്ള കാലഘട്ടം അതാണ് പോസ്റ്റ് റിഫോം പീരീഡ് ഈ മൂന്ന് കാലഘട്ടങ്ങളിലായി പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായ ഒരു ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ കിട്ടുകയും ചെയ്യും അനലൈസ് ചെയ്യാനും വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക്ക് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി ഓൺ ദ ഈവ് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സ്വാതന്ത്ര്യ ലബ്ധിക്കാലത്തെ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിയുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു അപ്പൊ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ഓരോ മേഖലയിലും വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോ മേഖലയിലെ വളർച്ച എന്താണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പുരോഗതി എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മളൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യണം അതാണ് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ രണ്ടാമത്തെ മോഡ്യൂൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് വരെയുള്ള സോറി രണ്ടാമത്തെ മോഡ്യൂൾ അല്ല രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് വരെയും പ്രീ റിഫോം പീരീഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിന് ശേഷമുള്ള പോസ്റ്റ് റിഫോം പീരീഡ് ഇത് രണ്ടുമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ന്യൂ എക്കണോമിക് റിഫോംസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ലിബറലൈസേഷൻ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്ക് ഓവർവ്യൂ ഇതെന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ വരുത്തിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണ് നമുക്ക് അവിടെ വേണ്ടത് അടുത്തു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക് അടുത്തു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ടേംസ് ആണ് നാഷണൽ ഇൻകം പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം സെക്ടോറൽ കോമ്പസിഷൻ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് മെയിൻസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ടേംസ് മാത്രം അറിഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ടേംസ് എന്താണെന്ന് അറിയണം പക്ഷെ അത് മാത്രം കൊണ്ട് കാര്യമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഇതിന്റെയൊക്കെ ഒരു ജനറൽ ട്രെൻഡ് എന്തായിരുന്നു ജി ഡി പി പല കാല കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ പല പ്ലാൻ പീരീഡുകളിൽ ജി ഡി പി എങ്ങനെയായിരുന്നു ജി ഡി പിയുടെ വളർച്ച ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇൻക്രീസിംഗ് ആയിരുന്നോ ഡിക്രീസിംഗ് ആയിരുന്നോ അതോ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി നിൽക്കുകയായിരുന്നോ അതുപോലെ തന്നെ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം ആളോഹരി വരുമാനം എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിന്റെ ജനറൽ ട്രെൻഡ് എന്താണ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഓരോ വർഷത്തെയും കൃത്യമായ ശതമാന കണക്ക് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാലഘട്ടത്തിലെ മാത്രമേ നമ്മൾ അങ്ങനെ നോക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാത്തിലും ഒരു ജനറൽ ഡയറക്ഷൻ അറിഞ്ഞു വെക്കുക പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെക്ടോറൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓരോ മേഖലയും ജി ഡി പിയിലേക്ക് നടത്തിയ സംഭാവന പല കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വന്ന സംഭാവന എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ മേഖലയിലും തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം ശതമാനം എങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഡെവലപ്മെന്റ് അണ്ടർ ഡിഫറെന്റ് പോളിസി റെജീംസും ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസുമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസ് ഓരോ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനും നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ട ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ പീരീഡിലും എന്തൊക്കെയായിരുന്നു മാറ്റങ്ങൾ വന്നത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു അവരുടെ കൺസ്റ്റേൺസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഓരോ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിന്റെയും ഗോൾസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് പ്രീ റിഫോം പോസ്റ്റ് റിഫോം എന്നുള്ള പീരീഡ് തരംതിരിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്ത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്ന ഒരു കറണ്ട് അഫയർ ആണ് നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ തന്നെ ജി ഡി പിയുടെ ബേസ് ഇയർ എന്നുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് ആക്കി മാറ്റിയിരുന്നു അതിന്റെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ജി ഡി പി എസ്റ്റിമേഷനിൽ ചില മെത്തഡോളജിയിൽ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തിയിരുന്നു അപ്പോൾ ന്യൂസിൽ ഒരുപാട് വന്ന വന്നിരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഒരുപാട് കോൺട്രവേഴ്സിയും കാര്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വന്ന ഒരു ന്യൂസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യസ് ജി ഡി പി ഗ്രോത്ത് നൈതർ ഓവർ നോർ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് സീസ് എക്കണോമിക് സർവേ അപ്പോൾ ഓവർ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് ചർച്ചകളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായി അപ്പൊ അതാണ് അതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറണ്ട് അഫയർ ബാക്കി ആ മോഡ്യൂൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിന്റെ കറണ്ട് അഫയർ ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാവുന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എന്നീ മോഡ്യൂളുകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഓരോ മേഖലകളും എടുത്തു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതിൽ മോഡ്യൂൾ രണ്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടർ അഥവാ കാർഷിക മേഖല നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ തന്നെ ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടർ പ്രത്യേകിച്
മേജർ ക്രോപ്സ് ആൻഡ് ക്രോപ്പിംഗ് പാറ്റേൺ പല റീജിയണുകളിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പല സ്റ്റേറ്റുകളിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ക്രോപ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ക്രോപ്പിംഗ് പാറ്റേൺ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതാണ് നമ്മൾ അവിടെ അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ഇറിഗേഷൻ നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ കാർഷിക മേഖല അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടർ വളരെയധികം മൺസൂൺ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് മഴയുടെ ലഭ്യതയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അത് വലിയ ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് ഇന്ത്യൻ അഗ്രികൾച്ചറിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറിഗേഷൻ വളരെയധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് അതുപോലെ പ്രൈസിംഗ് കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിലക്കുറവ് അവിടെയാണ് മിനിമം സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക് ഒക്കെ വരുന്നത് അടുത്തിടയ്ക്ക് ഒരുപാട് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് അടുത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇഷ്യൂസ് ഇൻ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ആൻഡ് പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ഭക്ഷ്യരംഗത്തെ സ്വയം പര്യാപ്തത ആൻഡ് പൊതുവിതരണ സംവിധാനം അത് നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് അതിലേക്ക് അതിലാണ് സബ്സിഡീസിനെ പറ്റിയുള്ള ഡിസ്കഷൻ ഒക്കെ അതിലാണ് വരുന്നത് സബ്സിഡീസിന് ഉള്ള അനുകൂലവാദഗതികൾ എന്താണ് പ്രതികൂലവാദഗതികൾ എന്താണ് പിന്നെ ഈ ഇടയ്ക്ക് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ വന്ന ടോപ്പിക്കാണ് വൺ നേഷൻ വൺ റേഷൻ കാർഡ് അതൊക്കെ ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫിനാൻസ് പോളിസി ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് കാർഷിക വിപണന സംവിധാനങ്ങൾ അതിലെ പോരായ്മകൾ എന്തൊക്കെയാണ് കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിപണനത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് ഇടപെടലിന്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വായ്പാ വിപണന സൗകര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നബാർഡ് ഗ്രാമീൺ ബാങ്കുകൾ കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിങ് അങ്ങനെയുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ് അതിൽ വരുന്നത് അവസാനത്തെ ടോപ്പിക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് സുസ്ഥിര വികസനവും ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് വളരെയധികം ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ പിന്നെ വിഷാംശം കുറവുള്ള പച്ചക്കറി കഴിക്കണം എന്നുള്ള അവബോധമൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലൊക്കെ ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ജൈവ കൃഷി വളരെ പ്രാധാന്യം ഉള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കാർഷിക മേഖലയിൽ അടുത്തിടയ്ക്ക് വന്ന കുറച്ച് ന്യൂസ് ഒന്ന് നോക്കാം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ലോക്കേസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ വെട്ടുകിളികളുടെ ഉപദ്രവം കാരണം എന്തൊക്കെയാണ് ക്രോപ്പിൽ എത്രത്തോളം നഷ്ടം സംഭവിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ആ നഷ്ടം എങ്ങനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ നഷ്ടം നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള അറ്റാക്കുകളുടെ എങ്ങനെയാണ് പ്രതിരോധിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ലോക്കസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ സീറോ ബഡ്ജറ്റ് നാച്ചുറൽ ഫാമിംഗ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഓർഗാനിക് ഫാമിങ്ങിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്ന് വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഇത് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ടോപ്പിക്സ് അഗ്രികൾച്ചറൽ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് പി എം കിസാൻ പിന്നെ പല സ്റ്റേറ്റുകളുടെ ഒഡീഷയുടെ കാലിയ സ്കീം തെലങ്കാനയുടെ റൈറ്റ് ബന്ധു സ്കീം അങ്ങനെ പല സ്കീമുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ ഇമ്പാക്ട് അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടറിലും വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോലെ തന്നെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ ഇമ്പാക്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാ സെക്ടറിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ സെക്ടർ പഠിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഇമ്പാക്റ്റും കൂടി ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വേണം പഠിക്കാൻ അടുത്ത് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ മോഡ്യൂളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അത് വ്യവസായ മേഖലയെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് പാറ്റേൺ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ വ്യവസായ മേഖലയുടെ പല കാലഘട്ടത്തിലുള്ള വളർച്ച എങ്ങനെയായിരുന്നു പാറ്റേൺ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല സ്റ്റേറ്റുകളിൽ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പല വ്യവസായങ്ങളാണ് കൂടുതൽ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ വ്യവസായങ്ങൾ ഏതൊക്കെ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് ലിബറലൈസേഷൻ ഓൺ ദ എക്കോണമി ഉദാരവൽക്കരണം വ്യവസായ മേഖലയിൽ എന്ത് ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് കൊണ്ടുവന്നത് അത് എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് അതൊക്കെയാണ് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ടോപ്പിക് പിന്നെ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് അത് അഥവാ ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾ അതിന് ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ എന്ത് പ്രാധാന്യമാണുള്ളത് എന്ത് കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ് അത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോൺസ് പിന്നെ അടുത്ത കാലത്ത് ഏറ്റവും അധികം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിംഗ്സ് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളും അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസും
ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ചൈനീസ് ടെൻഷൻസ് ഒക്കെ ചൈനയുമായിട്ടുള്ള ടെൻഷൻസ് എസ്കലേറ്റ് ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ പിന്നെയും റെലവെന്റ് ആയത് അപ്പൊ മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യയെ പറ്റിയുള്ള ഒരു കറക്റ്റ് ഐഡിയ അല്ലെങ്കിൽ മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ എക്കോണമി അതെങ്ങനെയൊക്കെ സഹായിക്കും എന്നുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ ഇസ് വൾനറബിൾ ടു ലേബർ അൺറെസ്റ്റ് ഇത് ഈ ഇടയ്ക്ക് വന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അതായത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ കാരണം വേജ് പേയ്മെന്റ്സിലൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു അങ്ങനെ ലേബർ അൺറെസ്റ്റ് സംഭവിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് മൈഗ്രന്റ് ലേബറേഴ്സിന്റെ പലായനമൊക്കെ കണ്ടതാണ് അപ്പൊ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ആവശ്യത്തിന് ലേബറേഴ്സ് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ലേബറേഴ്സിന് ജോലി ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ സ്ലോയിങ് എക്കോണമി അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിയിലെ കോർ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ ഉണ്ടായ കോൺട്രാക്ഷനെ പറ്റിയാണ് ആ ന്യൂസ് അടുത്ത് നമ്മുടെ ഫോർത്ത് മോഡ്യൂളിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിനെ പറ്റിയാണ് ആ മോഡ്യൂൾ അതായത് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലെ എല്ലാ മേഖലകളുടെയും വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മോഡ്യൂളിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും വാട്ടർ സപ്ലൈ ആൻഡ് സാനിറ്റേഷൻ എനർജി ആൻഡ് പവർ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി പോർട്ട്സ് റോഡ്സ് എയർപോർട്ട്സ് റെയിൽവേസ് ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻ ഡാംസ് ഇൻലൻഡ് വാട്ടർവേസ് എല്ലാം സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എടുത്തു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് ഏതെങ്കിലും പ്രോജക്ട്സ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു അനാലിസിസ് നടത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഓരോ സെക്ടറിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും വാട്ടർ സപ്ലൈ ആൻഡ് സാനിറ്റേഷനിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ എന്തൊക്കെ പരിഹാരങ്ങൾ നമുക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ അനാലിസിസും കൂടെ നടത്തേണ്ട കാര്യമുണ്ട് പിന്നെ എനർജി ആൻഡ് പവർ നമുക്ക് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ റീസെൻ്റ്ലി ഒരുപാട് ഡിസ്കഷൻസ് വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് എനർജി ഷോർട്ടേജും കൺവെൻഷണൽ എനർജിയിൽ നിന്ന് നോൺ കൺവെൻഷണൽ എനർജിയിൽ ഏക്കുള്ള ഷിഫ്റ്റ് പിന്നെ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് എനർജി ആൻഡ് പവർ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്നത് പിന്നെ റൂറൽ ആൻഡ് ഓർബൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇപ്പോൾ റൂറൽ ഏരിയാസിലെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ കുറവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പരിഹരിക്കപ്പെടേണ്ട ആവശ്യകത എന്താണ് പിന്നെ ജനറലി ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൽ എന്ത് റോളാണുള്ളത് സാമ്പത്തിക വളർച്ചയിൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്രത്തോളമാണ് അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഊർജ്ജ മേഖലയിലെ കാര്യം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ആരോഗ്യ മേഖലയിലൊക്കെ ഉള്ള വെല്ലുവിളികൾ എന്തൊക്കെയാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ മോഡ്യൂളിൽ വേണ്ടത് പിന്നെ സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെൻറ്റ് എന്നൊരു ടോപ്പിക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ പ്രോജക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൽ പ്രോജക്ട്സോ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ പ്രോജക്ട്സോ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക ഇമ്പാക്റ്റ് എന്താണ് അതുണ്ടാക്കുന്ന പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റും നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റും എന്താണ് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ പ്രോജക്റ്റ് മുന്നോട്ട് പോകണോ വേണ്ടേ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷനെയാണ് നമ്മൾ സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് വിഴിഞ്ഞം പോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് ചുറ്റും താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അനാലിസിസ് അത് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതെന്നല്ല എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് പോസിറ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ കൂടുതൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ അനാലിസിസ് ഒക്കെ നമ്മൾ നടത്തണം ഇതിലും ഒരു ന്യൂസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേസിൻ്റെ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ്റെ ന്യൂസാണ് അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ഡിസ്കഷൻ ഗ്രോത്ത് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആയിരുന്നു ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നത് മോഡ്യൂൾ ഫൈവ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെമോഗ്രഫി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള സൈഡിലേക്കാണ് ടോപ്പിക്സ് ഈ മോഡ്യൂളിൽ ടോപ്പിക്സ് വരുന്നത് അതിൽ ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ പോപ്പുലേഷൻ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നാഷണൽ ഇൻകം പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ട്രെൻഡ്സ് ആണ് അറിയേണ്ടത് പൊതുവേ ഉള്ള പോപ്പുലേഷനിൽ ഇൻക്രീസ് ആണോ ഡിക്രീസ് ആണോ സെക്സ് റേഷ
ഇനക്വാളിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനക്വാളിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ റീജിയൻസ് റൂറൽ ഏർബൺ ഇനക്വാളിറ്റി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡയമെൻഷൻ പിന്നീട് നോക്കാവുന്നത് ഓരോ പോവർട്ടിയും അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റും ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്കീംസ് ആ സ്കീംസിൻ്റെ വർക്കിംഗ് അനാലിസിസ് നമ്മുടെ എൻജിനീയറിംഗ് ഒക്കെ ഈ ടോപ്പിക്കിനുള്ളിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഉള്ള കുറച്ച് ന്യൂസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഇടയ്ക്ക് വന്ന കുറച്ച് ന്യൂസ് എൻജിനീയറിംഗ് ഒരുപാട് നാളായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത കാലം തൊട്ടേ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് എൻജിനീയറിംഗ് എങ്ങനെ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വേൾഡിൽ എങ്ങനെയാണ് പോവർട്ടിയും ഇനക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റിനെ ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എൻജിനീയറിംഗ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു അനാലിസിസ് ആണ് വേണ്ടത് അതുപോലെ പ്രധാനമന്ത്രി ഗ്രാ ഗരീബ് കല്യാൺ യോജന ഈ ഇടയ്ക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് ന്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ടു സിക്സ്റ്റീനിന് ഇടയ്ക്ക് ഉള്ള ഒരു മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ പോവർട്ടി ഇൻഡെക്സ് ഓക്സ്ഫോർഡ് യു എൻ സ്റ്റഡി റിലീസ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇന്ത്യയുടെ പെർഫോമൻസ് എന്തായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അനാലിസിസ് അവിടെ നടത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മൈഗ്രൻറ്റ് വർക്കേഴ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് മൈഗ്രൻറ്റ് വർക്കേഴ്സ് എല്ലാം റിട്ടേൺ ചെയ്തത് കാരണം അർബൻ ഏരിയാസിൽ പല പ്രോജക്ട്സിനും അല്ലെങ്കിൽ പല എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസിനും ലേബറേഴ്സ് ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള ടോപ്പിക്സാണ് കൂടുതലായും ഉള്ളത് അപ്പോൾ അടുത്ത ടോപ്പിക് അടുത്ത മോഡ്യൂൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മോഡ്യൂൾ സിക്സ് ഇന്ത്യൻ പബ്ലിക് ഫിനാൻസ് ആണ് വരുന്നത് കുറച്ച് വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ ഇന്ത്യ ഒരു മിശ്ര സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയായ ആണ് സ്വീകരിച്ചത് പൊതുമേഖലയ്ക്കും സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്കും ഒരുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു എക്കോണമിയാണ് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ബഡ്ജറ്റിംഗ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനെല്ലാം റീസെൻറ്റ് ബഡ്ജറ്റിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ ടാക്സ് സിസ്റ്റം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എസ്പെഷ്യലി ജി എസ് ടിയുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ഇൻട്രൊഡക്ഷനൊക്കെ ശേഷം ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ത്യൻ ടാക്സ് സിസ്റ്റം പിന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പബ്ലിക് ഡെറ്റ് ഡെഫിസിറ്റ് ആൻഡ് സബ്സിഡീസ് അപ്പോൾ ഇത് ഫിസിക്കൽ പോളിസി എന്നുള്ള ഹെഡിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഇത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻ്റർവെൻഷൻ ആണ് ആ ടോപ്പിക്കിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സാമ്പത്തിക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം ആയ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു ഇൻ്റർവെൻഷൻ വളരെ അത്യാവശ്യമായുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിസിക്കൽ പോളിസി ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പിന്നെ സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിലേഷൻസ് നേരത്തെ ജി എസ് ടിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ജി എസ് ടി ഒക്കെ വന്നതിന് ശേഷം ഒരുപാട് ഡിസ്കഷൻസ് നടക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് റീസെൻറ്റ് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മോണിറ്ററി പോളിസി ഇഷ്യൂസ് ആൻഡ് ദെയർ ഇമ്പാക്ട് ഫിസിക്കൽ പോളിസി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു മോണിറ്ററി പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ബി ഐയുടെ പോളിസി ഇൻ്റർവെൻഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയ ഈ വീഡിയോ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ റിസഷനും അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോ ഡൗണും ഉണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇൻഫ്ലേഷനും ഉള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു സിനേറിയോയിൽ മോണിറ്ററി പോളിസി വളരെ ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെവലിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരുപാട് ഡിസ്കഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് നമുക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് അടുത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിങ് ആൻഡ് നോൺ ബാങ്കിങ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിങ്ങിനകത്ത് ഈ ഇടയ്ക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റീക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ മേർജർ ഓഫ് ബാങ്ക്സ് അങ്ങനെയുള്ള റൈസിങ് എൻ പി എസ് ബാഡ് ബാങ്ക്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ടോപ്പിക്കുകൾ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണത് പിന്നെ ബാങ്കിങ് സെക്ടറിലുണ്ടായ റിഫോംസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതൊക്കെയാണ് അവിടെ നോക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഫൈനലായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ആൻഡ് ഷെയർ മാർക്കറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ള കുറച്ച് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ജി എസ് ടി ജി എസ് ടി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ജി എസ്
പ്രോബ്ലംസ് എസ്കലേറ്റ് ടെൻഷൻസ് എസ്കലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇമ്പോർട്ട് കുറയ്ക്കണം എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ഡിസ്കഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം അത് അതൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഈ ടോപ്പിക്കിനകത്ത് വരുന്നത് പിന്നെ ഇമ്പോർട്ട് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഡൊമസ്റ്റിക് സെക്ടേഴ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമ്പാക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി ഡൊമസ്റ്റിക് സെക്ടേഴ്സിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇമ്പോർട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അങ്ങനെയുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ആ മോഡ്യൂൾ വരുമ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സും കൂടെ നോക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കറണ്ട് അഫയർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കൂടുതൽ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിയിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് നമ്മൾ എക്കണോമിക്സ് എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റ് അല്ല പഠിക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി നമ്മുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ കണ്ടീഷൻ ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ സ്ഥിരം നമുക്ക് ചുറ്റും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ധാരണയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എല്ലാം വരുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ടിലെ ബഡ്ജറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബഡ്ജറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിക്കുക തന്നെ വേണം അനാലിസിസ് ആണ് അനാലിസിസ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ പിന്നെ രണ്ടാമത്തേത് ഞാൻ പബ്ലിക് ഫിനാൻസിൻ്റെ കാര്യം മോഡ്യൂൾ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ജി എസ് ടി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ ജി എസ് ടിയിലുള്ള രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി അടുത്ത് വന്ന അടുത്ത് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് കറണ്ട് അഫയറിൽ റിലേറ്റഡ് അല്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് ലാൻഡ് റിഫോംസ് ഭൂപരിഷ്കരണം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മോഡ്യൂൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ലാൻഡ് റിഫോംസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് കാരണം ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് ഇന്ത്യയിലുണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇൻക്ലൂസീവ് ഗ്രോത്തിൻ്റെ സാലിയൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇന്ത്യ അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രോത്ത് പ്രോസസ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു ക്രിറ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓരോ മോഡ്യൂളും പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കതിൻ്റെ സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കി ആൻസർ ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് താങ്ക് യു വെയ്റ്റ് ഫോർ ദ അതർ ക്ലാസ്സസ്